வணக்கம் நான் உங்கள் விக்னேஷ் பேசுகிறேன் இன்றைக்கி அந்த வீடியோ ரொம்ப சீரியஸான வீடியோங்க இன்றைக்கி நம்ம நாட்டில் நடக்கிற மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனையாக பார்த்திங்கன்னா இஸ்லாமியர்களாக இருந்தால் நீ நாட்டை விட்டு வெளியே போகணுண்டா அப்படிங்கிற மாதிரி கொண்டு வந்த ஒரு சட்டம் தான் இந்த கேப் அப்படிங்கிற ஒரு சட்டம் தாங்க இந்த கேப் அப்படிங் கொண்டு வந்த இந்த ஒரு சட்டம் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிரானது இலங்கை தமிழர்களுக்கு எதிரானது அப்படின்னு சொல்லி 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 இன்றைக்கி இந்தியா முழுக்க மிகப்பெரிய ஒரு ப்ரொட்டஸ்ட் நடந்துகிட்டு இருக்காங்க இவன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட போராட்டிருக்காங்க இந்தியாவில் இருக்க எல்லா இஸ்லாமியர்களும் சேர்ந்து போராட்டம் பண்ணியிருக்காங்க அது என்ன தானே இந்த பிரச்சனை ஏன்னா இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிரானது ஒரு சட்டம் சொல்கிறாங்களே அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோ நான் சொல்ல போகிறேன் இந்த வீடியோ யார் யாருக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் முஸ்லீம்ஸாக இருக்கிறீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய ஒரு வீடியோ ஏன்னா உங்களோட தலையெழுத்தே மாற்ற போகிற ஒரு வீடியோ அண்ட் தென் ரெண்டாவது விஷயம் இலங்கை தமிழர்களாக இருக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய வீடியோ மூணாவது தமிழனாக இருந்தால் பார்க்க வேண்டிய ஒரு வீடியோங்க நிச்சயம் இந்த ஒரு வீடியோ இது வந்து ஒரு நண்பர் ஒருத்தர் கேட்டிருந்தார் ஸோ அவருக்காக தான் இந்த வீடியோ நான் வந்து பதிவிடுறேன் முதல் விஷயம் நான் சொல்லிக்கிறேன் இந்த சிஏபி அப்படிங்கிற ஒரு திட்டத்தினால பார்த்தீங்கன்னா மூணு விஷயங்கள் ஒரு பிரிவு வருது அதாவது சிஏஏன்னு ஒன்று வருது என்ஆர்சின்னு ஒன்று வருது என்பிஆர்னு ஒன்று வருதுங்க சிஏஏ அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து பார்த்துருவோம் சிட் சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் அப்படிங்கிறது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிஏஏன்னு வந்து சொல்லுவாங்க இந்த சிஏஏங்கிறது ஒன்றும் இல்லைங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தில் குடியுரிமை சட்டம்னு ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க அதை திருத்தி கொண்டு வந்தது தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிஏஏங்கிறது இந்த திட்டத்தின்படி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆப்கானிஸ்தான் பாகிஸ்தான் அந்த மாதிரி பங்களாதேஷ் இந்த மூணு நாட்டிலேயும் இருக்கிற முஸ்லீம்ஸை தவிர்த்து இருக்கிற எந்த மக்களாக இருந்தாலும் சரிங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு டிசம்பருக்குள்ளே நீங்கள் வந்து வந்திங்கன்னா உங்களுக்கு சிட்டிசன்ஷிப் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் கிடைக்கும் நீங்கள் முஸ்லீம்ஸாக இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து சிட்டிசன்ஷிப் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இந்தியாவில் நீங்கள் எதிர்பார்க்கவே முடியாது அப்படிங்கிறத தான் சொல்கிறது தான் இந்த சிஏஏ திருத்தப்பட்ட குடியுரிமை மசோதா திட்டம் இதை நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த விஷயத்தால் பாதிக்கப்படுறது யாரும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு முஸ்லீம்ஸ்னு சொல்லலாம் அது என்ன பார்த்திங்கன்னா இலங்கை தமிழர்கள்னு சொல்லலாம் இவ்வளோ முஸ்லீம்ஸ் வந்து பாதிக்கப்படுறாங்க ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிஜேபியில் இருக்க அமித்ஷா அவர்கள் சொல்கிறாரு கூலா சொல்கிறாரு இஸ்லாமியர்களுக்கு எந்த ஒரு பாதிப்புமே இல்லையா நான் அந்த வீடியோட முடிவில் நான் சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறமேட்டு இந்த அமித்ஷா சொன்னது வந்து சரியாங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து நீங்களே வந்து கமெண்ட் பண்ணுறதை வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த சிஏஏ பற்றி நான் சொல்கிறேன் ரெண்டாவது விஷயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ஆர்சி நேஷ்னல் ரிஜிஸ்டர் ஆஃப் சிட்டிசன்ஸ் அதாவது நீங்கள் இந்திய குடியுரிமை பெற்றவர்களா இல்லையா அப்படிங்கிற தனித்தனியாக அவங்களை பிரித்து எடுக்கிறதுக்காக கொண்டு வந்தது தான் இந்த என்ஆர்சி இந்த என்ஆர்சியால் தான் இன்றைக்கி அசாமில் மிகப்பெரிய ஒரு ப்ரொட்டஸ்ட் நடக்கிறதுக்கு காரணம் ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா அசாமில் இந்த என்ஆர்சி கொண்டு வந்ததுக்கு அப்புறமேட்டு பத்தொம்பது லட்சம் பேர் இந்திய குடியுரிமையே இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க அதில் பன்னிரெண்டு லட்சம் பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஸ்லாமியர்கள் அல்லாதவர்கள் மீதி இருக்கிற ஏழு லட்சம் பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஸ்லாமியர்கள் இதில் இந்த சிஏஏ படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பன்னிரெண்டு லட்சம் பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிட்டிசன்ஷிப் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் கிடைக்கிது இந்த ஏழு லட்சம் பேருக்கு சிட்டிசன்ஷிப்புங்கிறது கிடைக்காது நான் சொன்ன டேட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுக்குள்ளே வந்தவங்களுக்கு முஸ்லீம்ஸாக இருந்தால் கண்டிப்பாக கிடைக்காது இதுதான் இன்றைக்கி அஸ்ஸாமில் நடக்கிற மிகப்பெரிய ஒரு ப்ரொட்டஸ்ட்டுக்கு வந்து காரணமாக இருக்குது ஏன்னா இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிரான ஒரு விஷயமா இது வந்து அமைஞ்சிருச்சு இதனால் நிறையா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் சரி பல இடங்களில் ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க பல இடங்களில் துப்பாக்கி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் செஞ்சு நிறையா பேரை வந்து இந்தியாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொண்டுக்கிட்டு வராங்கங்க கேட்கும்போது ரொம்ப கொடுமையாக இருக்குது இல்லை ஏன்னா நிறையா பேர் வந்து இந்த விஷயத்தினால இந்த ப்ரொட்டஸ்ட்னால இறந்து போய்கிட்டு இருக்காங்க நம்ம இந்தியாவில் தான் இன்றைக்கி நடந்துகிட்டு இருக்குது ரத்த கலவரமாக இந்தியாவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாறிக்கிட்டு இருக்குது தான் இந்த என்ஆர்சி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தால் மூணாவது விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்பிஆர்னு சொல்லுவாங்க இந்த என்பிஆர்னா ஒன்றும் இல்லைங்க நேஷ்னல் பாப்புலேஷன் ரிஜிஸ்டர் அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லுவாங்க அதுதான் என்பிஆர்னு வந்து சொல்லுவாங்க இந்த என்பிஆர்னா ஒன்றும் இல்லைங்க என்ஆர்சிக்கு ஒரு அப்கிரேடுன்னு சொல்லலாம் அதாவது நான் ஆல்ரெடியே சொல்லிட்டேன் இஸ்லாமியர்களுக்கு வாழ தகுதியே இல்லை இந்தியாவில் அப்படிங்கிற மாதிரி கொண்டு வந்துடுறது தான் பார்த்திங்கன்னா என்ஆர்சிங்கிற திட்டம் இப்போது இந்த என்பிஆர் படி வந்து பார்த்திங்கன்னா சிட்டிசன்ஷிப் வச்சிருக்க இஸ்லாமியர்களாக இருந்தால் கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்தியா விட்டு வெளில தான் போகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுது இந்த சட்டம் என்னென்னா அப்படி சொல்கிற அப்படின்னு நீங்கள் வந்து கேட்குறீங்களா கன்ஃபார்மாக சொல்கிறேன் நீங்கள் முஸ்லீம்ஸாக இருக்கிறீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த நாட்டை விட்டு நீங்கள் வெளில
எங்கள் அப்பா படிக்கல எங்கள் தாத்தா படிக்கல எந்த ஒரு விஷயமும் இந்தியா கொண்டு வர நல்ல திட்டங்களை கூட எதுவுமே தெரியாமல் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருந்திருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட போயிட்டு உன் பர்த் சர்டிவிகேட் கூட அப்போ தான் நீங்கள் வந்து இந்தியன் அப்படிங்கிறத என்னால் நம்ப முடியும் முடிவு சொல்கிறாங்க ஒரு வேலை அந்த பர்த் சர்டிஃபிகேட் இல்லைன்னா என்னோடய அப்பா கிட்டேருந்து சிட்டிசன்ஷிப் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை பிடுங்குவாங்க எங்கள் அப்பா கிட்டேருந்து அந்த விஷயத்தை சிட்டிசன்ஷிப்புங்கிறத பிடுங்கினாங்கன்னா நான் இந்திய குடியுரிமை இழந்துடுறேன் நான் இந்தியாவிலே வாழ்கிற ஒரு அகதியாக ஆகிடுவேன் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் இந்திய குடிமுறை என்கிட்ட இருக்கு ஆனாலும் நான் வந்து ஒரு அகதி கேட்கும்போது ரொம்ப கொடுமையாக இருக்குது இல்லைங்க இதுதான் நம்ம நாட்டில் நடந்துக்கிட்டு இருக்குது இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிரான ஒரு விஷயமும் நடந்துக்கிட்டு இருக்குங்க ஒரு விஷயம் மட்டும் திங்க் பண்ணி பாருங்கள் ஒரு கூலி வேலை பார்க்குற ஒரு தொழிலாளி என்ன ஆதாரம் வச்சுருக்கான் நான் இந்தியன் தான் அப்படின்னு சொல்கிறது அவங்கள்ட என்ன ஆதாரம் இருக்கும் ஒன்றுமே இருக்காது ஒரு வயசான முஸ்லீம்கிட்ட போய்ட்டு ஓ ஆதாரம் குறை அப்போ தான் நீ இந்தியன் சொல்ல முடியும்னா அவர் என்ன பண்ணுவார் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் அவர் செத்து தான் போகணும் அதான் ஒரு ஒரே வழி இந்தியாவில் இருக்கிறது அண்ட் தென் கடைசியாக நான் சொல்லிக்க விரும்புகிற ஒரு விஷயம் வந்து பார்த்துக்கோங்க மருது பாண்டியார் வேலுநாச்சியார் இவங்களோட பேரை கொண்டு வந்தது ஒரு முஸ்லீம் ரெண்டாவது விஷயம் இந்துஸ்தான் ஜிந்தாபாத் அப்படின்னு சொன்னது ஒரு முஸ்லீம் மூணாவது விஷயம் கார்கில் போரில் இந்தியாவை ஜெயிக்க வச்சது ஒரு முஸ்லீம் நாலாவது விஷயம் பசுபோன் முத்ராமணிங்க தெரிவு நினைக்கிற நம்ம பெருமையாக சொல்லிக்கிற முடியா அவர் தாய்ப்பால் குடித்தது ஒரு முஸ்லீம் இன்னைக்கு இந்தியான்னா எல்லாம் மூத்திரம் மூத்திரம் பெயராங்க இல்லையா இப்படி மூத்திரம் பெய வச்சது ஒரு முஸ்லீம் அக்னி சிறகுகள் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வந்து வேர்ல்டு லெவல் இந்தியாவில் நியூக்ளியர் வெப்பனில் மிகப்பெரிய ஒரு பவர்ஃபுல்லாக மாற்றினது ஒரு முஸ்லீம் இதெல்லாம் வந்து ஒரு முஸ்லீம் பண்ணணும் ஆனால் என் நாட்டில் முஸ்லீம் வாழக்கூடாதுன்னா என்னால் இருந்து கொஞ்சம் பாருங்களேன் இதுக்கெல்லாம் காரணம் பிஜேபி இவங்க என்ன பண்ணாலும் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் இருக்க முஸ்லீம்ஸை தனியாக பிரித்து எடுத்துட்டோம்னா எனக்கு ஃபுல்லாக ஹிந்துஸாக இருப்பாங்க ஹிந்துஸை வச்சு நான் இந்தியாவில் ஈஸியாக வந்து ஆக்கிரமிச்சிருவேன் அதுதான் அவங்களோட எண்ணமாக போயிட்டுருக்கு இந்த விஷயம் எந்த ஒரு நல்ல திட்டங்களுக்காகவும் கொண்டு வரப்படலை இது ஒரு சின்ன ஆதங்கம் தான் ஏன்னா நான் பழகு நிறைய நல்லவர்கள் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஸ்லாமியர்களாக தான் இருக்காங்க அதனால தான் இந்த வீடியோ வந்து நான் வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ பார்க்குற நீங்கள் ஒருவேளை இஸ்லாமியர்களாக இருந்தாலும் சரி இல்லைங்க தமிழர்களாக இருந்தாலும் சரி ஒரு தமிழனாக இருந்தாலும் சரி இந்த வீடியோவை வந்து நீங்கள் வந்து பகிரத்துக்கு வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள் இது மூலிமா நிறைய பேர் இந்த விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பாக அமையும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ ஹாவ்